வணக்கம் தோழர்களே இது கல் பதிப்பகத்தின் கசடர கல் வலைதள ஊடகம் பார்த்து பயன்பெறுங்கள் பகிர்ந்து ஆதரவு கொடுங்கள் நட்புடன் நான் உங்கள் ந ஐயனாரப்பன் தோழர்களே மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ டுட்டோரியல் மூலம் உங்களை மீண்டும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இதுவரைக்கும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட சந்தேகங்கள் மற்றும் மேலான கருத்துக்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி சாலிட் ஒர்க் பேசிக்ஸ் தொடர்பான முந்தைய வீடியோக்களை கண்டிப்பா பாத்துட்டு வாங்க அதற்கான லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு இந்த டுட்டோரியலில் சாலிட் ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் பயன்படுத்தி ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற இந்த சாலிட் மாடல் இல்லை த்ரீ டி ட்ராயிங் எப்படி உருவாக்கலாங்கிறத பார்க்கலாம் சாலிட் ஒர்க் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் டூல் பாரில் நியூ செலக்ட் பண்ணி பார்ட்டு செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த ப்ரொஃபைல் வரைஞ்சி அதுக்கப்புறம் அதை ட்ரிம் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைலாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் அதை ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் எப்படி வரையுதுன்னு பார்க்கலாம் அங்கே முதல்ல ஒரு இது வந்து எக்ஸ்ட்ரூடட் ஃபீச்சர் அதனால் எக்ஸ்ட்ரூடட் பாஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது வந்து இடது பக்கம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ரைட் பிளேன் ரைட் பிளேன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ரெக்டாங்கல் டூல் கிளிக் பண்ணி ரெண்டமாக ஒரு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி தோராயமாக அளவுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கல் வரைஞ்சிக்கிறோம் அதோட அளவு வந்து நூற்றி ஆறுக்கு முப்பத்தி ஆறு ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் மூலமாக அதோட அளவு மாற்றி வச்சுக்கலாம் நூற்றி ஆறு இது வந்து முப்பத்தி ஆறு இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் வரையலாம் உள்பக்கமாக இதோட அளவு மாற்றி அமைச்சிக்கலாம் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பன்னெண்டு இந்த மாதிரி இந்த கோட்லேருந்து இந்த கோடு வரைக்கும் அங்கே பன்னெண்டு அப்புறம் இந்த கோட்லேருந்து இந்த கோடு வரைக்கும் பன்னெண்டு ஓகே இன்னொரு ரெக்டாங்கல் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த இடத்துல இருந்து ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் மூலமாக அதோட அளவு மாற்றி அமைக்கலாம் அதோட உயரம் வந்து முப்பத்தி நாலு இது வந்து பனிரெண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் இந்த இன் பாயிண்டில் இருந்து ஒரு அரிசாண்டல் லைன் இந்த லைன் மேலே நம்ம ரெண்டு சர்க்கிள் வரைஞ்சிக்கலாம் அனதர் சர்க்கிள் ஓகே ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன் மூலம் இதோட அளவு மாற்றி அமைக்கலாம் இதிலேருந்து இந்த லைன்லேருந்து இந்த சர்க்கிளோட சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் உள்ள தூரம் பத்தியமும் ஓகே வெளியில் உள்ள சர்க்கிளோட டேமீட்டர் வந்து நாற்பத்தி நாலு எம்எம் உள்ளே உள்ள சர்க்கிளோட டேமீட்டர் இருபது எம்எம் ஓகே ரைஸ் இப்போது இதில் தேவையில்லாத போர்ஷன் எல்லாம் வந்து ட்ரிம் பண்ணி எடுத்துடலாம் எதுவும் தேவையில்லை இது தேவையில்லை இது இதெல்லாம் தேவையில்லை அதே போல் இங்கே இது தேவையில்லை நைஸ் ஸோ பிகம் க்ளோஸ் டு ரீச் அண்ட் ஓகே ட்ரிம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டையும் வந்து ஃபில்லட் பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த கார்னரில் ஒரு ஃபில்லட் கொடுக்கணும் இந்த கார்னரில் டுவெல் எம்எம் ஃபில்லட் இந்த கார்னரில் ஃபோர்டீன் எம்எம் ஃபில்லட் அதில் இங்கே பாருங்கள் ஸ்கெச் ஃபில்லட் இந்த டூல் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸ்கெச் ஃபில்லட் ஸோ இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் ஃபில்லட் ஃபில்லட் அளவு வந்து இட்ஸ் டுவெல் எம்எம் ஓகே டுவெல் எம்எம் அதே போல் இந்த லைனுக்கும் இதுக்கும் ஃபில்லட் வந்து இட்ஸ் ஃபோர்டீன் எம்எம் ஓகே ஃபோர்டீன் எம்எம் ஓகே நைஸ் 
இப்போ இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு ரீஜன் ஆகிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண ரெடி ஆகிடுச்சு எவ்வளோக்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் எயிட்டி டூ எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் எக்ஸிட் ஸ்கெச் ஸோ எயிட்டி டூ எம்எம் எயிட்டி டூ எம்எம் ஓகே செலக்ட் ஓகே இப்போ பேசிக் ஷேப் வரைஞ்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த சென்டரில் இருக்கிற இந்த ரிப்பு வரையணும் அது வந்து நம்ம நேரடியாக வரைய முடியாது இப்போது இந்த சென்டராக ஒரு பிளேன் இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பேரலாக இருக்கணும் ஆனால் இந்த சென்டர் வழியாக போகணும் அது மாதிரி ஒரு பிளேன் டிஃபைன் பண்ணி அந்த பிளேனில் வந்து இந்த டூ டி ஸ்கெச் இந்த டூ டி ஸ்கெச் வரைஞ்சி அதை வந்து நம்ம பன்னெண்டு எம்எம்க்கு எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் அதனால் இப்போ ஒரு பிளேன் வந்து இங்கே ரெஃபரன்ஸ் பிளேன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃபீச்சர்ஸ் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் டேப்பில் இந்த ஃபீச்சர்ஸ் டேப் செலக்ட் பண்ணால் தான் இது வரும் ரெஃபரன்ஸ் ஜாமெட்ரி அப்படின்னு இருக்குது அதை செலக்ட் பண்ணோம் அதில் பிளேன் அந்த பிளேன் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ நம்ம இந்த சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிளேன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது க்ரியேட் ஆகும் இந்த சர்ஃபேஸை செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த சர்ஃபேஸுக்கு பேரலாக இருக்கிறதா அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் அதோட ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இங்கே வருது இப்போ நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு பேரலாக இருக்கணுமா பர்பண்டிகுலராக இருக்குமா அந்த சர்ஃபேஸ்லேயே கோயின் சைன் ஆகணுமா இல்லை ஏதாவது குறிப்பிட்ட ஆங்கிளுக்கு திரும்பி இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குது அதே போல் ஆஃப்செட் ஆஃப்செட் அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் அந்த பிளேன் அமையணுங்கிறத இங்கே குறிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வருது ரைட் சைடில் வருது எனக்கு வந்து அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து லெஃப்டில் போகணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஃப்ளிப் ஆஃப் சைட் அதை கிளிக் பண்ணால் இந்த பக்கம் வந்துடும் ஸோ எவ்வளோ தூரம் வாங்கிறது போனால் மொத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டு எம்எம் சாரி எண்பத்தி ரெண்டு எம்எம் அதில் பாதி வந்து நாற்பத்தி ஒரு எம்எம் அதனால் இந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து இங்கே எண்பத்தி ஒரு எம்எம் தூரத்தில் சாரி நாற்பத்தி ஒரு எம்எம் தூரத்தில் ஒரு பிளேனை வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஓகே செலக்ட் ஓகே இப்போது நம்ம இந்த பிளேனில் தான் இந்த டூ டி ஸ்கெச் வரை போகிறோம் அதனால் இந்த இந்த பிளேனை வந்து பிளேன் ஒன் அதுவே அதுக்கு பேர் கொடுத்துருச்சு நம்ம வேணால் பேர் மாற்றிக்கலாம் இப்போதைக்கு பிளேன் ஒன்றுனே இருக்கட்டும் இந்த பிளேன் ஒன்று செலக்ட் பண்ணி இதில் பாருங்க நார்மல் டூ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம்னா எப்போவுமே அந்த பிளேனை வந்து நமக்கு நார்மல் அதை பர்பண்டிகுலராக கொண்டு வரணும் வீவிங் டேரக்ஷனும் பர்பண்டிகுலராக கொண்டு வரணும் நார்மல் டூ இப்போ இந்த பிளேனில் தான் நம்ம படம் வரைய போகிறோம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ண போகிறோம் அதனால் எக்ஸ்ட்ரூட் ஸ்கெச் எக்ஸ்ட்ரூட் ஃபீச்சர் போட்டுக்கிறோம் இப்போ ஸ்கெச் டூல் பார் வந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து ஒரு லைன் வரைஞ்சி இந்த சர்ஃபை இந்த ப்ரொஃபைல் வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ ஏற்கனவே இந்த லைன்லாம் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து நம்ம இந்த டூ டி ஸ்கெச்சுக்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் அப்படின் இருக்குது அதாவது இது என்ன பண்ணோன்னா இப்போது இந்த ப்ரொஃபைலில் அப்படியே வந்து நம்ம பிளேனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடும் இந்த ப்ரொஃபைல் நம்ம என்னென்னலாம் செலக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ப்ரொஃபைலில் அப்படியே பிளேனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடும் அதனால் இது போட்டுலாம் கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் அது எப்படி பண்ணதுன்னு பாருங்கள் கன்வெர்ட் என்டிட்டிஸ் செலக்ட் பண்ணிப்போம் ஸோ இது எது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் ஓகே ஓகே கொடுத்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ப்ரொஃபைலில் வந்து அந்த பிளேனில் அது அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிடும் அப்புறம் நம்ம ஒரு லைன் மட்டும் வரைஞ்சி இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா போதும் லைன் இந்த கார்னர்லேருந்து இந்த கார்னர் ஓகே இப்போ இது இது பிகம் க்ளோஸ் ப்ரொஃபைல் எஸ்பி இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா மிட் அதாவது சென்ட்ராக இருக்குது இப்போ பன்னெண்டு எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணணும் பாருங்கள் இப்போ பன்னெண்டு எம்எம் எக்ஸ்ட்ரூட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுது இந்த பக்கம் மட்டுமே வருது இப்போ நம்ம இந்த மிட் பிளேனுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் பிளைண்டுன்னு இருக்கு இல்லையா அங்கே கிளிக் பண்ணோம்னா மிட் பிளேன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் மிட் பிளேன் அந்த ஆப்ஷன் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பிளேனுக்கு ரெண்டு பக்கமும் சமமாக எக்ஸ்ட்ரூட் ஆகும் தட்ஸ் ஆல் சூப்பர் ஓகே இப்போ இந்த பிளேன் வந்து நம்ம மாடலில் தெரிய வேணாம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஹைடு ஆல் டைம்ஸ் போட்டோம்னா அது போயிடும் ஓகே அடுத்து வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் ஃபேஸில் வந்து ரெண்டு ஹோல்ஸ் வந்து உருவாக்கணும் அதனால் இது செலக்ட் பண்ணி நார்மல் டூ 
இது பார்த்தீங்கன்னா கட் பண்ணணும் ஹோல்ஸ்னால் கட் பண்ணணும் அதனால் எக்ஸ்ட்ரூடட் கட் எக்ஸ்ட்ரூடட் கட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு சர்க்கிள் வரைய போகிறோம் ஒரு சர்க்கிள் அனதர் சர்க்கிள் இதோட சர்க்கிளோட டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து மாடிஃபை பண்ணி ஸ்மார்ட் டைமென்ஷன்லாம் மாடிஃபை பண்ண போகிறோம் இது வந்து டயமீட்டர் டோல் எம்எம் அதே போல் இதோட டயமீட்டர் டோல் எம்எம் இந்த கோட்டில் இருந்து இதோட சென்டர் வரைக்கும் உள்ள தூரம் வந்து டோல் எம்எம் அதே மாதிரி இந்த கோட்டில் இருந்து இதோட சென்டர் வரைக்கும் உள்ள தூரம் டோல் எம்எம் அதே மாதிரி இந்த சர்க்கிளுக்கும் இந்த கோட்டில் இருந்து இதோட சென்டர் வரைக்கும் உள்ள தூரம் டோல் எம்எம் இந்த கோட்டில் இருந்து இதோட சென்டர் வரைக்கும் உள்ள தூரம் டோல் எம்எம் ஓகே வரைஞ்சாச்சு எக்ஸிட் ஸ்கெச் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து இந்த சர்ஃபேஸுக்கு மட்டும்தான் கட் பண்ணுது மொத்தமாக அந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே பிளைண்டுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதில் போட்டு த்ரூ ஆல் த்ரூ ஆல் அது மொத்தமும் எங்கெல்லாம் அதோட சாலிட் வருதோ அதோட எக்ஸ்டென்ஷன்லாம் எங்கெல்லாம் சாலிட் வருதோ அது எல்லாமே கட் பண்ணு அப்படி சொன்னால் த்ரூ ஆல் மொத்தமும் கட் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து சிம்பிள் மெத்தட் தட் சால் செலக்ட் ஓகே இப்போ ஸோ ஹோல்ஸ் உருவாக்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸில் ஃபில்லட் அதாவது கார்னர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஷார்ப்பாக இல்லாமல் ஃபில்லட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து த்ரீ டி ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ டி ஃபில்லட் இது வந்து ஃபீச்சர்ஸ் டூல் பாரில் தான் வரும் ஃபில்லட் ஸோ ஃபில்லட்டுக்கு ரேடியஸ் வந்து இவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஃபில்லட் ரேடியஸ் இஸ் டோல் எம்எம் நம்ம எந்த இதெல்லாம் ஃபில்லட் பண்ணணும் இந்த எட்ஜ் ஃபில்லட் பண்ணணும் இந்த எட்ஜ் ஃபில்லட் பண்ணணும் இந்த எட்ஜ் ஃபில்லட் பண்ணணும் தென் திஸ் எட்ஜ் தட்ஸ் ஆல் ஓகே நாலு எட்ஜு ஃபில்லட் பண்ணியாச்சு இப்போ கம்ப்ளீட் சாலிட் மாடல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு வந்து கலர் மாற்றணும் அப்படின்னா அப்பியரன்ஸ் சாலிட் ஸோ எல்லோ கலர் That's all. தொழிலே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பகிர்ந்து பயனடைய செய்யுங்கள் இதே போன்ற டுட்டோரியல் வீடியோக்களை பார்த்து பயன்பெற நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றொரு பயனுள்ள வீடியோ மூலம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்